que vendrá del centro desde la derecha, de cara a su público, llega del centro contra el área, un cabezazo muy desviado, una chilena por arriba, desviado, afuera, ahí salida de meta, que está... No, 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 penal, penal. Penal, penal cobró. Penal cobró de Fattori. Penal cobró Giannini de Fattori. Realmente no lo vi. A la falta de Fattori, Giannini no dudó. Cobró falta, cobró penal para Belgrano a los 30 minutos. De este primer tiempo hay penal que corresponde a Belgrano de Córdoba. Sinceramente no vi la falta. No sé qué es lo que cobró Mauro Giannini, Sergio. Se te penal. los dos, Hernán, pero no me da la sensación de que era penal. Viene Chiqui Pérez contra Ustari. Tapa Ustari, el rebote. El Belgrano. Gol de Belgrano, gol de Márquez, tapó Ustari, el remate del penal y en el rebote más atento que todo el resto estuvo Márquez y definió, se le escapó un poquito a Oscar Ustari, hizo lo más difícil Ustari que es taparle el penal a Chiqui Pérez y en el rebote llegó Márquez y en 31 minutos pasa a ganar el partido 1 a 0, lo hizo el recién ingresado Márquez. Buena tapada de Ustari, la pelota cruzada por parte del Chiqui Pérez, fuerte, abajo, el arquero que tapa, va al rebote, lo anticipa Márquez al Coti Fernández y clavándola al segundo palo, le mete el gol de Belgrano de Córdoba. Un gol que, si bien puede decirse que es un gol merecido, era el mejor de los dos hasta el momento Belgrano de Córdoba, el que hacía mejor las cosas, el que más había llegado hasta el arco rival, pero que se produce a partir de una jugada que para nosotros nos dejó muchísimas dudas. ¿eh? Fue el gol número 17 en la fecha 7, 230 en total en el torneo, segundo para Fernando Márquez en este campeonato, noveno para el atacante en la primera división del fútbol argentino. Hay jugadores de Ñul que no están bien decididamente, uno de ellos es Figueroa, el otro es Alexis Castro, mucho menos que Tonso, porque Tonso por lo menos lo nombraste alguna vez, tuvo algunas oportunidades, las desperdició, definió mal, estos han pasado desapercibidos en la cancha y es mucho peor que errarle. Viene Rigoni, linda pelota para Velázquez, se metió contra el área Velázquez, gol de Belgrano, gol de Belgrano, gol de Velázquez, perdió la pelota News otra vez en la salida, la pelota a espaldas de Orsán que no sé dónde estaba, porque Tonso vino corriéndolo a Velázquez, se metió en el área, Velázquez definió arriba, en 17 del segundo tiempo empieza a liquidar la historia Belgrano en Turnius que no tiene respuestas. El pirata marca el segundo, gana 2 a 0. Tocaron tres la pelota, vino desde la derecha al medio, el pivot del medio descargó hacia la izquierda donde venía entrando Jorge Velázquez, era Márquez de frente, puso la pelota en profundidad y... Velázquez la clavó arriba. La pelota creo que rozó las manos del arquero de Newell Solboy y se elevó, pero no lo suficiente como para pasar por encima del travesaño. Decreta el 2 a 0 para Belgrano de Córdoba y me parece que el partido está definido. Fue el gol número 19 en la fecha 7, 232 en total en el torneo. Primero para Jorge Velázquez en este campeonato. Gol número 15 para la ex Unión en la primera división del fútbol argentino. 